നമസ്കാരം റാഫ്ടോക്കിന്റെ സിരിയെ ടോക്കിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇറ്റാലിയൻ സിരിയയിൽ നാളെ കടുത്ത ഒരു മത്സരം നടക്കുകയാണ് യുവൻഡസും അറ്റ്ലാന്റയും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് തീർച്ചയായും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്നായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള മത്സരമാണിത് കാരണം കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് മത്സരങ്ങളായി എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷനുകളിലെയും കണക്കെടുത്താൽ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് മത്സരങ്ങളായി അറ്റ്ലാന്റ പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല അതിലൊരു മത്സരം മാത്രമാണ് സമനിലയായിരിക്കുന്നത് ഇനി ലീഗ് ടേബിളിലേക്ക് പോയാലും അറ്റ്ലാന്റ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റോടെ അവർ മൂന്നാമതുണ്ട് ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റുള്ള യുവൻഡസ് ആണ് ഒന്നാമത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലാസിയോക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അറുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് ഏതായാലും ലാസിയോയെ മറികടന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുക എന്നത് അറ്റ്ലാന്റക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അവരുടെ ഈ ഒരു മികവിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പ്രകടനം ഒന്നെടുത്തു നോക്കാം അവസാനത്തെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ യുവൻഡസ് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചു അറ്റ്ലാന്റ ഒരേ ഒരു മത്സരമാണ് വിജയിച്ചത് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസമായിരുന്നു അന്ന് ഒന്ന് മൂന്നിനാണ് യുവൻഡസ് വിജയിച്ച് കയറിയത് അതായത് പരസ്പരമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ കണക്കെടുത്താൽ അവരൽപ്പം മുൻതൂക്കം യുവൻഡസിനുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചേ തീരൂ ഏതായാലും ഈ രണ്ട് ടീമുകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ് യുവൻഡസിന് വേണ്ടി ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ഇറ്റാലിയൻ സിരിയയിൽ ഈ സീസണിൽ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ആറ് ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതുള്ളത് പൗലോ ഡിബാലയാണ് പതിനൊന്ന് ഗോളുകളാണ് അർജന്റൈൻ താരം നേടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതുള്ളത് മറ്റൊരു അർജന്റൈൻ താരമാണ് ഗോൺസാല ഹിഗ്വൈൻ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഈ സീസണിൽ ആറ് ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു അതേസമയം മറുഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ അറ്റ്ലാന്റക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് മുറിയിലാണ് അദ്ദേഹം പതിനേഴ് ഗോളുകൾ നേടി രണ്ടാമതുള്ളത് ജോസിഫ് എലിസിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ജബാറ്റയുടെ വക പതിനാല് ഗോളുകളുമുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഈ മൂന്ന് താരങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി അസിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ യുവൻഡസിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം അസിസ്റ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബെറ്റാങ്കൂർ ആണ് അദ്ദേഹം ആറ് അസിസ്റ്റുകൾ ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും യുവാൻ കുഡ്രാഡോയും അഞ്ചു വീതം അസിസ്റ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് അറ്റ്ലാന്റക്ക് വേണ്ടി ഗോമസ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം അസിസ്റ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് അസിസ്റ്റുകളാണ് താരം ഇതുവരെ ഈ സീസണിൽ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടൊളോയ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോസെൻസ് ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും ആറ് വീതം അസിസ്റ്റുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു കടുത്ത മത്സരം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും യുവൻഡസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അവർ എ സി മിലാനോട് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മത്സരത്തിൽ കളിക്കളത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന പൗലോ ഡിബാല അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റിസ് ഡിലൈറ്റ് എന്നിവരുടെയൊക്കെ ഒരു അഭാവം അന്ന് അവർക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ അറ്റ്ലാന്റക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് അത് അവർക്ക് വിജയിക്കണം അങ്ങനെ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും സി ആർ സെവന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം വീഡിയോ സാധിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങള